நத்திங் <laughs> <laughs> ஓகே சார் சிக்னல் எல்லாம் கரெக்டா இருக்குங்களா சார் ஆ சிக்னல் கரெக்டா இருக்கு சார் ஓ ஓகே ஓகே சார் 12:00 க்கு ஆச்சு நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் சார் ஓகே சார் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓகே थैंक यू சார் थैंक यू அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம் இப்போ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கப்படுறது அண்டர் கிரவுண்ட் கேபிள் இப்போ அண்டர் கிரவுண்ட் கேபிள்லாம் என்ன ஸோ அதில் எப்படி கிளாண்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அது வந்து நம்ம இன்றைக்கி செய்முறையாக பார்க்க போகிறோம் கிளாண்டை வந்து எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அதை வந்து நம்ம இன்றைக்கி செய்முறையாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அண்டர் கிரவுண்ட் கேபிள்லாம் என்ன அண்டர் கிரவுண்ட் கேபிள்லாம் என்ன ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இப்போ நீங்கள் பார்க்கறது பார்த்தீங்கன்னா கேபிள் ஸோ அது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் ஒயருக்கும் கேபிளுக்கும் ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சாதாரணமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இப்போ வீட்டுக்கு டொமஸ்டிக் பர்பஸ்க்கு சர்வீஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறது அதுதான் வந்து ஒயர் நீங்கள் இந்த படத்துலேயே கூட பார்க்கலாம் ஸோ அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் வந்துருக்கு பாருங்க ஸோ ஒயரில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஸ்டாண்ட்ஸ் இருக்கும் மல்டி ஸ்டாண்ட்ஸ் இருக்கும் சிங்கிள் ஸ்டாண்ட்ஸாகவும் இருக்கும் மல்டி ஸ்டாண்ட்ஸாகவும் இருக்கும் இது ஒவ்வொரு ஒயரும் வந்து தனித்தனியாக இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணி செய்யப்பட்டிருக்கோம் ஸ்டாண்ட் கண்டக்டில் பார்த்தா ரிஸ்டர்ட் கோல் ஒயரும் வருது ரிஸ்டர்ட் கோல் ஒயரும் வருது ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து கேபிள்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஒயர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஒயர்ஸ் டூ டூ ஆர் த்ரீ ஃபோர் ஸோ அது மாதிரியான நம்பர் ஆஃப் ஒயர்ஸ் வந்து ஒன்றாக வைத்து அதன் மீது என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்சுலேஷன் செய்யப்பட்ட ஒரு அம்சத்துக்கு வந்து கேபிள் பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடுக்கு வந்து ஒயர் கேபிள் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள நீங்கள் ஃபிக்சரை பார்த்தே தெரியும் உங்களுக்கு ஒயர்னா என்ன கேபிள்னா என்ன ஒரு சில நேரத்தில் நம்ம அப்படி சொல்லும்போது கூட அந்த கேபிள் எடு அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் ஆனால் கேபிள்கள் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கண்டக்டர்களை ஒன்றாக வைத்து அது மீது இன்ஃபுளேஷ் செய்யப்பட்ட அமைப்பிற்கு தான் நம்ம வந்து கேபிள்னு சொல்லுவோம் அதர்வைஸ் மற்றது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒயர்னா சொல்லலாம் அடி <laughs> 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 இப்போ நிறைய சிட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப க்ரௌடாக இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி நேரத்தில் வந்து நம்ம ஓசி லைனை வந்து ரன் பண்ண முடியாது ஸோ அது மாதிரி நேரத்தில் என்ன பண்ணணும்னா அண்டர் கிரவுண்ட் கேபிள் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை அண்டர் கிரவுண்ட் கேபிளுடைய இன்ஃபிளேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதே நேரத்தில் அண்டர் கிரவுண்ட் கேபிள் வந்து எதுக்கு பயன்படுத்துறாங்க டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கும் வோல்டேஜ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கும் பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ அண்டர் கிரவுண்ட் கேபிளுடைய நெசிட்டினா அதில் என்னென்ன 
ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேபிள் பாத்தீங்கன்னா இதுல செய்யப்பட்டது என்னென்ன மெட்டீரியல்ல செய்யப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு அலுமினியத்துல இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா தீண்டு காப்பர்ல இருக்கும் தீண்டு காப்பர் சில அலுமினியம் அல்லது தீண்டு காப்பர்ல இருக்கும் ஸோ இப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் கண்டக்டர் யூஸ் பண்ணீங்கன்னு வச்சீங்கன்னா ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கும் ஒயர் வந்து ஹேண்டில் பண்றதுக்கு ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கும் அதே நேரத்துல வந்து கரண்ட் கேங் கெப்பாசிட்டியும் வந்து அதிகமாக இருக்கும் சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் கண்டக்டரை காட்டியும் மல்டி ஸ்டாண்ட் கண்டக்டர் யூஸ் பண்ணும் போது கரண்ட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த அண்டர் கிரவுண்ட் கேபிளுடைய அதை பொறுத்து நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோட் கரண்ட்டை பொறுத்து செலக்ட் பண்ணுவோம் லோட் கரண்ட்டு ப்ளஸ் வோல்டேஜ் எவ்வளோ வோல்டேஜ் வந்து நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ண போகிறோம் அல்லது டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனுடைய ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோம் கேபிளை வந்து செலக்ட் பண்ணோம் ஸோ கேபிளுடைய திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி திக்னஸ் ஆனது வந்து இருக்கும் வோல்டேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த பிஜி கேபிளுடைய மேலே இருக்கக்கூடிய சாவிங் கிளியர் அதனுடைய திக்னஸ் ஆனது வந்து நம்ம எவ்வளோ வோல்டேஜ் டிரான்ஸ்மிட் பண்ண போகலாம் அல்லது டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போகலாம் ஸோ அதனுடைய அளவை பொறுத்து இருக்கும் ஸோ அதுக்கடுத்தது பிஜி கேபிள் வந்து பிஜிக் அடியில் போடும்போது என்னங்கன்னா மெக்கானிக்கல் அதோட மட்டும் இல்லாம கெமிக்கல் மற்றும் பிசிக்கல் ஸ்டெலிட்ல இருந்து பாதுகாக்கிறதுக்கும் இந்த யூஜி கேபிள் ஆனது நம்ம பயன்படுத்தி கிளாசிஃபைடு இன்டு த்ரீ வேஸ் மூணு மிக முக்கியமான குறிப்புகளை வைத்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல் என்ன டைப் ஆஃப் இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல் வந்து செய்யப்பட்டிருக்கு செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் ரேஞ்ச் வோல்டேஜ் ரேஞ்சை வச்சு கிளாசிஃபைட் பண்ணிப்பாங்க அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் கோர் உள்ளே வந்து அந்த கேபிளுக்குள்ள ஒரு ஒரு ரெண்டு கோர் அல்லது மூணு த்ரீ த்ரீ அந்த ஃபோரு ஸோ அது மாதிரி நம்பர் ஆஃப் கோரை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா கிளாசிஃபைட் பண்ணிப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல் ஸோ அந்த கேப் அந்த கேபிள் என்னென்ன இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல் வந்து பயன்படுத்தப்படுது பார்த்தீங்கன்னா ரப்பர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல் ரப்பர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க வல்கனைஸ்டு இன்சுலேஷன் ரப்பர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இம்பர்னேட்டட் பேப்பர் வார்னிஷ்டு கேம்ரிக் பேப்பர் பாலிவினல் போர் ஸோ இது மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் ரேஞ்ச் ஸோ வோல்டேஜ் ரேஞ்சின்னு பார்க்கும்போது லோ டென்ஷன் ஹை டென்ஷன் சூப்பர் டென்ஷன் எக்ஸா ஹை டென்ஷன் எக்ஸா சூப்பர் வோல்டேஜ் கேபிள் ஸோ இது மாதிரியான மொத்தம் ஐந்து ரேஞ்சில் வந்து வோல்டேஜ் ரேஞ்சில் வந்து கேபிள் ஆனது வந்து தயாரிக்கப்படும் இப்போ லோ ரேஞ்சுங்கிறது வந்து அப் டு ஆயிரத்தி நூறு வோல்ட் வரைக்கும் ஹை வோல்டேஜுங்கிறது வந்து லெவன் தௌசண்ட் வோல்ட்டு சூப்பர் டென்ஷனுங்கிறது வந்து டுவெண்ட்டி டூ கிலோ வோல்ட் டூ தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ கிலோ வோல்ட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஹை டென்ஷன் த்ரீ கிலோ வோல்ட் டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் கிலோ வோல்ட்டு சூப்பர் எக்ஸ்ட்ரா சூப்பர் வோல்ட் கேபிள்ஸ் நூற்றி ரெண்டு கிலோ இருக்குது எல்லாமே வந்து எக்ஸ்ட்ரா சூப்பர் கேபிள்ஸ் யூஜி கேபிள்ஸ் அடுத்தக்கடுத்து நம்பர் ஆஃப் கோர்ஸ் பார்க்கும்போது சிங்கிள் கோரு டூ கோரு த்ரீ கோரு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் கோரு ஃபோர் கோர் ஸோ இது மாதிரி ஐந்து வகையான கோரானது வந்து தயாரிக்கப்படுது யூஜி கேபிளில் இப்போ சிங்கிள் கோர் தெரியும் த்ரீ கோர் தெரியும் ஃபோர் கோர் தெரியும் டூ கோர் தெரியும் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் கோர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் அந்த பிக்சரில் பார்க்குறீங்க பிக்சரில் பார்க்குறீங்க இல்லையா மூணு கோரனுடைய டயாமீட்டர் வந்து ஒரே மாதிரியாக இருக்கு மூணு கோரனுடைய டயாமீட்டர் ஆனது வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கு அதில் நான்காவது ஒரு கோர் பேஸில் இருக்கு பாரு அடிப்பகுதியில் அது வந்து மற்ற கோரனுடைய டயாமீட்டரை காட்டிலும் கொஞ்சம் சரிதாக இருக்கு அதில் ஆஃப் ஆஃப் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறோம் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் கோர் கேபிள் சொல்கிறோம் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாருங்க இதுதான் வந்து யூஜ் கேபிளுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கண்டக்டர் பேப்பர் இன்சுலேஷன் லெட் ஷீட்டு பெட்டி ஆர்மரி சர்வை ஸோ இது மிக முக்கியமான ஆறு பாகங்களை கொண்டது அந்த யூஜி கேபிள் அந்த யூஜி கேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பார்ட்ஸ் பார்க்கலாம் கண்டக்டர் ஸோ ஒவ்வொரு பார்த்தை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ கண்டக்டர் அல்லது கோர்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த கண்டக்டர் அல்லது கோரானது வந்து எதில் செய்யப்பட்டிருந்ததுன்னா பீண்டு காப்பர் அல்லது அலுமினியம் மெட்டீரியலில் செய்யப்பட
அதன் மீது இன்சுலேஷன் செய்யப்பட்டு அதன் மீது இன்சுலேஷன் செய்யப்பட்டிருக்கோம் ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டக்டிவிட்டி அடுத்தது வந்து பேப்பர் இன்சுலேஷன் செகண்ட் பார்ட் வந்து செகண்ட் பேப்பர் இன்சுலேஷன் ஸோ அந்த பேப்பர் இன்சுலேஷன் வந்து எதுக்காக எந்த மெட்டீரியலில் செய்யப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த பேப்பர் இன்சுலேஷன் வந்து அதனுடைய ஓல்டேஜ் எவ்வளோ நம்ம கற்றுத்துறோமோ அது வழியாக நம்ம அனுப்புகிறோமோ அனுப்புகிறோமோ ஸோ அதனுடைய திக் என்னங்கிறது <laughs> அதனுடைய பர்பஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கேபிளுக்கு கண்டக்டருக்கு மாய்ச்சர் கிரீஸு மற்ற லிக்யூட்ஸ் ஐட்டம் அதாவது ஆசிடு ஆல்கலின் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆயிலில் ஒரு சில இடத்துல கலந்துருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கண்டக்டருக்கு செல்லாமல் தடுக்கிறதுக்கு இந்த லெக் ஷெட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் லெக் ஷெட் ஆனது வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த லெக் ஷெட் ஆனது வந்து எந்த பொருளில் செய்யப்பட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெட்டு அல்லது லெட் லாய் மூணு <laughs> மற்றும் தடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் வந்து பெட்டிங் கண்டக்டர்ஸ் எல்லாமே தடுக்கக்கூடிய அமைப்பு தான் வந்து ஒரு பெட்டிங் ஸோ அந்த பெட்டிங் வந்து ஒவ்வொரு குறையும் வேலை செய்யப்பட்டது அப்படின்னா ஃபைப்ரஸ் மெட்டீரியல் தான் செய்யப்பட்டிருக்கும் ஃபைப்ரஸ் மெட்டீரியல் அல்லது இந்த சனல் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது முறையான இந்த அனைத்தும் டேப் ஸோ இது மாதிரியான பெட்டிங்கானது வந்து தயாரிக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது மிக முக்கியமான பகுதி வந்து ஆர்மரிங் கேபிளில் வந்து யூரி கேபிளில் வந்து மிக முக்கியமான பகுதி வந்து ஆர்மரிங் ஸோ இந்த ஆர்மரிங் வேலை செய்ய கம்பேர் பண்ணும்போது என்னுடைய காஸ்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் 
என்னுடைய காஸ்ட் ஆனது வந்து கம்மியாக இருக்கணும் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆசிடு அல்கைன்ஸ் ஸோ கெமிக்கல்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எந்த விதமான பாதிப்பு ஏற்படுற வகையில் என்னுடைய இன்ஸ்பிரிட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் வந்து இருக்கு அதுக்கடுத்தது ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அண்டர் கேம் ஸோ எப்படி நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் பண்ணுறது இப்போ ஆர்டினரியாக நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வயசு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் எம்எம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் எம்எம் ஸோ அது மாதிரி சொல்லுவோம் ஸோ இதிலையும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அது மாதிரி தான் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு ஒரு ஒரு பத்து ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது ரெஃபர் பத்து பாயிண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் கேட்டிங்க அதை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு பாருங்க அது வந்து ரெஃபரன்ஸ் டு இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் அதாவது எந்த ஸ்டாண்டர்டில் வந்து தயாரிக்கப்பட்டது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஎஸ் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் டூ நைன்டீன் செவன்ட்டி செவன் ஸோ அது மாதிரி இருக்குது ஸோ அது மாதிரி ஏதோ ஒரு ரெஃபரன்ஸை பேஸ் பண்ணி தயாரிக்கப்பட்டிருக்கோம் அதுக்கடுத்தது மேனுஃபேக்சர் நேமு பிராண்ட் நேமு ட்ரேடு மார்க்கு ஸோ அதெல்லாம் இருக்கும் டைப் ஆஃப் கேபிள் ஓல்டேஜ் ட்ரேடை வந்து பொறுத்து டைப் ஆஃப் கேபிள் அங்கே வந்து இருக்கணும் நம்பர் ஆஃப் போர்ட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் போர்ட்ஸு கிளாஸிஃபிகேஷன் ஏரியா ஆஃப் த கண்டக்டர் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஏரியா ஆஃப் த கண்டக்டர் கேபிளினுடைய கோடு ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூஜி கேபிள் அதனுடைய மேல் பரப்பில் வந்து எல்லாமே வந்து பிரிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கலர் ஆஃப் கோடு ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட்னா உள்ள என்ன ஆர் வேணுமா ரெட்டு ஒய் ப்ளூ ஸோ என்ன கலர் வேணும் இப்போ மல்டி ஸ்டாண்ட் ப்ளஸ் மல்டி ஸ்டாண்ட் கேபிள் சாரி டூ கோர் த்ரீ கோர் கேபிளாக இருந்தால் அந்த பிரச்சனை இல்லை எல்லாமே ஆர் ஒய் பி அது கான்ஸ்டாக வந்துடும் இப்போ சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது என்ன கலரில் வந்து நமக்கு இருக்கும் கண்டக்டருடைய கலர் வந்து எதில் இருக்கும் கண்டக்டரில் மேலே இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்பெக்ஷன் வந்து எந்த கலரில் வேணும் ஸோ அதை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணும் இது எங்கன்னா சிங்கிள் கோர் கேபிள் வந்து பயன்படுத்தப்படுறது அப்புறம் லென்த் ஆஃப் த ரீல் அந்த மொத்தமாக சேர்ந்து ஒரு ரீல் இருக்கு இல்லையா இப்போ நம்ம காயில் சொல்கிறோம் இல்லையா வயலில் வந்து காயில் சொல்கிறோம் அதே மாதிரி யூஜி கேபிள் வந்து நம்ம ரிம் அது ட்ரம் ஆர் காயில் ஸோ இது மாதிரி தான் சொல்லலாம் ஒரு ரீல் ஒரு ட்ரம் ஸோ அது மாதிரி தான் நம்ம வந்து இந்த காயில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் நம்ம ஒரு காயில் சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அது மாதிரி தான் அப்புறம் டேரக்ஷன் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஆஃப் ட்ரம் ஸோ அந்த ட்ரம் வந்து நம்ம எந்த டேரக்ஷன் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் சுற்றுறோம் என்ன ஆகுது அது வெளியில் கேபிள் வந்து நம்ம வெளியில் எடுக்க முடியாது ஸோ அது எந்த டேரக்ஷன் வந்து அது ரொட்டேட் பண்ணணும் ஸோ அந்த டேரக்ஷன் வந்து அந்த ட்ரம்மிங் வந்து பதி பொருத்தப்படுத்தணும் பின் பண்ணியிருக்கணும் அப்புறம் அந்த மொத்த ரீலுடைய வெயிட் எவ்வளோ வெயிட்டு ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் கண்ட்ரி மேனுஃபேக்சரிங் ஸோ இதை எல்லாமே வந்து ஒரு கேபிளை கேபிளினுடைய அந்த ரீலில் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கணும் இது இல்லாமல் ஒரு சில அந்த வோல்டேஜ் கிரேடு லென்த்து மீட்டர்ஸு ஸோ இது எல்லாமே கேபிளுக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கேபிளில் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அட்வான்டேஜ்னு பார்க்கும்போது குறைந்த அளவு டேமேஜ் தான் ஏற்படும் அதாவது புயல் மற்றும் வெள்ளம் லைட்னிங் ஸோ இது மாதிரியான பாதிப்பெல்லாம் வந்து இதில் ரொம்ப கம்மி தான் சான்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓவர்சி லைனை காட்டும் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஓவர்சி லைனை கம்பேர் பண்ணும்போது இதனுடைய மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஃபால்ட் ஏற்படுறது வந்து ரொம்ப கம்மி தான் ஆனால் ஃபால்ட் ஏற்பட்டால் கொஞ்சம் கஷ்டம் ஃபால்ட் ஏற்படுறது வந்து கொஞ்சம் கம்மி தான் ஃபால்ட் ஏற்பட்டதுனா அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது கஷ்டம் ஃபால்ட் வந்து லெஸ் சான்சஸ் ஆஃப் ஃபால்ட் அப்புறம் மேன் மேட் ப்ராப்ளம்ஸ் லைக் என்னன்னு கையை நம்ம உடைக்கிறது கை அடிக்கிறது ஸோ இது மாதிரியான ப்ராப்ளம்லாம் வந்து நாட் அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த யூஜி கேபிளை வந்து எதுவும் பண்ணாது நம்ம ஓவர் சைனா தான் என்ன ஆகும் இது மாதிரியான ப்ராப்ளம் ஒரு சில இடத்துல வந்து இது மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வரும் ஆனால் யூஜி கேபிள் நம்ம பண்ணால் மேன் மேட் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் எதுவுமே வந்து வராது அப்புறம் ஓல்டேஜ் ரெகுலேஷன் வந்து ஓவர் சைன் காட்டிலும் யூஜி கேபிளில் வந்து நல்லா பெட்டராகவே இருக்கும் ஏன்னா வந்து இதில் வந்து லெஸ் இன்டக்டிவ் லாசஸ் இருக்கிறதுனால யூஜி கேபிளில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்புறம் அப்பியரன்ஸ் வந்து ஓவர் சைன் காட்டிலும் என்னுடைய யூஜி கேபிளுடைய அப்பியரன்ஸ் வந்து அழகாக இருக்கும் அடுத்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்க்கும்போது என்னுடைய காஸ்ட் இனிஷியலாக நம்ம ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் காயின்ஸ்லாம் ஏற்படுறது வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஹை ஓல்டேஜ்
gland. So, in our last appearance, for so, our gland, the panni mudi chun kope is much more difficult. So, in our number, the every gland for the so that part is possible. பாருங்கிருக்குறோம் பாரு <laughs> என்ன <laughs> மேல இருக்கூடிய எந்த விதமான டேமேஜ் ஏற்படாம நம்ம மேல இருக்கூடிய இன்சுலேஷன் மட்டும் நிக்கணும் இருக்கு <laughs> போடுறோம் அந்த <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> போட முடியல அந்த 
ஆர்மாரிங் வந்து புரிஞ்சிருச்சு புரியாம இருந்தா நம்ம ஈஸியா போலாம் புரிஞ்சிருச்சு இதெல்லாம் நம்ம கிட் பண்ணி ஒன்னா போது டைப் பண்ணுவோம் ட்ரை பண்ணுவோம் போட முடியல அதனால நம்ம என்ன பண்றோம் பேப்பர் கொண்டு அந்த ஆர்மரை வந்து கொஞ்சம் கட் பண்ணுவோம் கட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபஸ்ட் மேல வச்சு வந்து இன்சர்ட் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் ஷார்ட்டா கட் பண்ணிக்கோம் இந்த ஆர்மரிங் ஆனது வந்து லெட் அல்லது லெட் ஆயில் தான் இருக்கும் இப்ப நம்ம லோ வோல்டேஜ் வந்து இந்த ஆர்மரிங் ஆனது வந்து பிளாட்ல இருக்கு ஹை ஓல்டேஜ் எல்லாம் எதுனா வந்து ரவுண்ட் ஷேப்ல இருக்கும் ஸோ சிங்கிள் லயர் இருக்கும் டபுள் லயர் இருக்கும் ஸோ அந்த லயர் ஆனதும் டிபென்ட்ஸ் ஆப் ஆன் த வோல்டேஜ் ரேஞ்ச பொறுத்து தான் இருக்கும் வோல்டேஜ் ரேஞ்ச பொறுத்து தான் வந்து டபுள் லயர் ஆர்மரி அமைக்கிறதா இல்லை சிங்கிள் லயர் ஆர்மரி அமைக்கிறதா ஸோ அது அது வந்து அதனுடைய வோல்டேஜ் கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய வோல்டேஜ பொறுத்து தான் நம்ம அமைக்கப்பட்டது இது வந்து லோ வோல்டேஜ் கேபிள்ங்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிளாட் டைப்ல சிங்கிள் லயர் தான் வந்து பயன்படுத்தப்படுது சிங்கிள் லயர் தான் வந்து பயன்படுத்த ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> அதுக்கடுத்து வந்து ஒரு மெட்டல் வாஷ் மெட்டல் வாஷ் வந்து போடணும் இந்த ரப்பர் சில வந்து நல்லா சீட்டிங் ஆயிடுச்சு ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே அதுக்கப்புறம் ஒரு மெட்டல் வாஷ் வந்து இன்சர்ட் பண்ண போகணும் அதில் ரெண்டு வாஷ் இருக்கும் ஸோ நம்ம ரெண்டு வாஷுமே இன்சர்ட் பண்ணுவோம் சிங்கிள் போட்டால் கூட போதும் இல்லை டபுள் வாஷ் இருக்கு டபுள் வாஷ் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த டபுள் வாஷர் போட்டாச்சு ஸோ போகிறாங்க அப்புறம் வந்து ஒரு மெட்டல் வாஷர் ரெண்டாவது வந்து ரப்பர் ஸ்டீலு அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மெட்டல் வாஷ் வந்து இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுக்கடுத்து இப்போ தான் முக்கியமான ஒர்க்கு பாருங்கள் அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய ஆர்மரிங்கை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய ஆர்மரிங்க நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் கரெக்டாக லெவல் வச்சு நம்ம கட் பண்ணணும் அந்த மெட்டல் வாஷினுடைய திக்னஸுக்கு தகுந்த மாதிரி திக்னஸ் அந்த திக்னஸ் அளவில் நம்ம என்ன பண்ணணும் கட் பண்ணணும் கட் பண்ணி மடிச்சு விடணும் ஸோ அதுதான் வந்து இதில் வந்து முக்கியமானது ஸோ அதனால தான் நம்ம சைடு கட்ட வந்தால் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ ஸ்னீப் இருக்குது பரவாயில்ல இனிமேலையும் கட் பண்ணும் ஸ்னீப் கட் பண்ணால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைரக்ஷனில் கட் பண்ணால் அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் கட் பண்ணணும் ஸோ அது ஆப்போசிட்டில் கட் பண்ணால் என்ன ஆகும் கட்டினா பெட்ரோல் ரிங் ஆனது வந்து கரெக்டான ஸ்பீடிங் ஆகும் பாருங்க ஓகே அடுத்தது ஓகே 
இருக்கு இன்னும் ரெண்டு இருக்கு ரெண்டு ஆறு மணி இருக்கு அதையும் கட் பண்ணுவோம் மடிச்சு <laughs> கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸா இருக்கு ஸோ அதனால அது என்ன ஆகாது உள்ள கிளான்னுடைய பாடி வந்து உள்ள போகாது கொஞ்சம் ஒரு ஒரு எமம் ஒரு எமம் கட் பண்ணிடலாம் எல்லாத்தையும் ஸோ இதுதான் வந்து கிளான்டினுடைய பாடி போகலை இன்னும் கொஞ்சம் அதை தட்டிக்கும் ஃப்ளாட் ஆகி ஃப்ளாட் ஆகினா தான் அந்த இப்போ ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் கிளானுடைய பாடி போகா இல்லையான்னு கொஞ்சம் தட்டிக்கலாம் அது கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கு ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க அதை பண்ணிக்கலாம் ஆகலாம் அதுக்கடுத்து நல்லா உள்ள இன்செட் ஆயிட்டு இப்ப நம்ம அந்த கெய்டு நெட்ட வந்து போடுறோம் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு அப்பீரியன்ஸ் பாருங்க நல்லா வெரி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு 
கிளாண்ட் வந்து நல்லாவே நம்ம பொறிச்சோம் நல்லாவே நம்ம நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் நல்லாவே ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் லேண்டிங் வந்து நல்லா நல்லா பக்காவா ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு லேண்ட் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்கா வரும் சோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த மேல இருக்கு அந்த கண்டெக்ட்க்கு மேல இருக்கு போற அந்த பெட்டிங் சோ அந்த பெட்டிங் வந்து நம்ம பண்ணுவோம் ரிமூவ் சோ அப்படி ரிமூவ் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ணா உள்ள கண்டெக்ட் கூடிய இன்ஸ்டலேஷன் இருக்கு சோ அது வந்து டேமேஜ் ஆகாம நம்ம கேர்ஃபுல்லா ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நம்ம பண்ணணும் உள்ள இருக்கக்கூடிய கண்டக்டர்னுடைய இன்ஸ்டிடியூஷன் பாதிப்பு ஏற்பட்டதுன்னா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகும் புரியுதுங்களா ஸோ இது வந்து நம்ம வேற மெட்டல் பகுதியில் வந்து பொறுத்த பொழுது அதனால ஏகப்பட்ட ஷார்ட் சர்க்யூட் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம என்ன பண்ணணும் வீட்டில் வந்து ரெடி பண்ணணும் பாருங்க உள்ள பாருங்க நாலு பொருள் வந்து இருக்கு ரெட்டு எல்லோ ப்ளூ மற்றும் பிளாக்கு ஸோ இது மாதிரி மொத்தம் நாலு கோர் இருக்கு பாருங்க இது மெயின் சுவிட்ச் த்ரீ போல் மெயின் சுவிட்ச் இந்த சுவிட்ச் வந்து நியூ ஒன் தான் யூஸ் பண்ணாதவங்க புதுசுலாம் ஓகே நல்லா பாருங்க நீங்க <laughs> பாருங்க இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பகுதி பாருங்க செக்மெட் வந்து நம்ம அந்த மெயின் சுவிட்சினுடைய பாடியில வச்சு பிக்ஸ் பண்ணணும் வந்து செக்மெட் உள்ளுக்குள்ள அந்த ஒயர் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு கேரியர் ஏற்படும் கேரியர் வந்து டிஸ்டன்ஸ் அதுக்கடுத்து செக்னெட்டு போடணும் ஓகே போட்டாச்சு இன்சர்ட் பண்ணி டைட் பண்ணணும் பாருங்கிட்டு <laughs> ஓகே ஓகே நல்லாவே ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு பாருங்க 
gland plus gland photon ya avanude appearance undu nallave irukku appearance undu nallave irukku ipo nama enna pandrom over the space frequency wise nama enna pandrom the contact on the carrier la carrier node incoming terminal la connect pandrom carrier node incoming terminal la connect pandrom so r y b so first r y b on the frequency nama enna pandrom carrier node incoming terminal connect பண்ணுவோம் அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு வழி இருக்கு இதுல சோ அந்த டெர்மினல்ஸ் வந்து கண்டக்டர் வந்து डायरेक्टली நம்ம இன்கமிங் டெர்மினல் கனெக்ட் பண்றதை விட அலைய கனெக்ட் சிம்பல்ஸ் சோ சிம்பல்ஸ் இருக்கு சோ அந்த சிம்பல்ஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோம் கிரிப்பிங் பண்ணி கிரிப்பிங் டூல் மூலமா கிரிப் பண்ணி இன்புட் டெர்மினல்ல கனெக்ட் பண்ணோம் first one is r red color contact node insertion negative and the symbols one the insert one so so is the one symbols paarenga so and the symbols potu nama incoming terminal la connect pannna endha vidamana spark irukkaru adhe nerla vande and the screw la vande loose aagadhu adukaprom conductivity vande 100% conductivity ana vande 100% percent irukum endha manas spark ku yerpadar spark yerpadalnaley andha edla enna agum conductivity vandu good ah da irukum so adanal andha contact node mele irukkudi insertion correct ah size ku vechi illa andha symbols node size ku vechi gripping tool moolama namba grip pannidalam gripping tool moolama namba அதேபிள் கிரிப்பிங் டூல்லயே பாத்தீங்கன்னா அந்த டென்ஸ்பேரியம் அளவுல ஒரு பிளாட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இன்னொரு தடவை கிரிப்பிங் பண்ணலாம் அப்பதான் வந்து எழுபது மணி லூஸ் பண்ண இல்லாம கரெக்டா இருக்கும் வந்து கிரிவ் பண்ணா பெட்டரா இருக்கும் அதிகமா <laughs> ஏற்படாது <laughs> 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 இதையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கிரிப்பிங் ரோல் மூலயமா ஜெல்லி பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த சிம்பிள்ஸ் இல்லாம அப்படியே கூட நம்ம பண்ணிடலாம் இருந்தாலும் ஸோ கிரிப்பிங் டூல் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்றது ஸோ அந்த சிம்பிள்ஸ் நிறைய பேர் இந்த சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்க மாட்டீங்க ஸோ இந்த கனெக்டர் அது சமைக்கிறதுக்கு இந்த கிரிப்பிங் ரோல் வந்து யூஸ் பண்றோம்
okay why this one the committed so this one the last on the b phase so adey nam enna panikalam xsr ku kudi wire cut pannite correct ana size ku vechi namba iteration remove pannite adey one enna pannalam adey simple ku vandu porthukalam ஒரே <laughs> கரெக்டா நம்ம என்ன ஆகும் கிரிப்பிங் டூல் வந்து கரெக்டா நம்ம அப்ளை பண்ணி அந்த அந்த கண்டக்ட்ல வந்து இந்த ஓ அந்த அந்த மெட்டல் பார்ட் எல்லாம் வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் ஆக்சுவலா பார்த்தினா இதுக்கு வந்து அந்த ஸ்லீவ்ஸ் இருக்கு அந்த அந்த கிளாஸ் ஸ்லீவ்ஸ் இருக்கு நான் இன்ஸ்டாலேஷன் ஸ்லீவ்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால <laughs> ஒவ்வொரு ஆர்பேஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணலாம் ஆர்பேஸ் வந்து கண்டக்ட் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடலாம் தேவையில்லாதால <laughs>
ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதனுடைய எவிடன்ஸ் பாருங்கள் நம்ம கிளாண்ட் அடித்து ஸோ கிளாண்ட் அடித்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த இன்கமிங் கேரியருடைய இன்கமிங் கனெக்டில் வந்து நம்ம கண்டக்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது மாதிரி கனெக்ட் பண்ணால் எப்படி லூஸ் ஆகுறது வாய்ப்பு இல்லை ஓவர்லோட் ஆனாலும் ஒன்றும் அதனால எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படாது ஏன்னா சிம்பிள் சிக்கல்ஸ்லாம் நமக்கு கனெக்ட் வந்து ப்ராப்ளம் கண்டக்டிவிட்டி வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கும் பாருங்க என்னுடைய அப்பீரன்ஸ் நல்லாவே இருக்கு ஆர் வைபி மூணு ஃபேஸ் நம்ம மூணு கண்டக்டரை கொடுத்து நல்லாவே நீட்டாக பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க பிளான் எடுத்து என்னுடைய கனெக்ஷன் கொண்டு கொடுத்தது எல்லாமே வந்து பக்காவாக நல்லா நீட்டாகவே இருக்கு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு மெயின் சுவிட்ச் ஆகட்டும் டிஸ்ட்ரிக்ஷன் பாக்ஸ் ஆகட்டும் இப்போ இது மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு கிளாண்ட் வந்து யூஜி கேபிள் கிளாண்ட் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் பாருங்க ரொம்ப நீட்டாக இருக்கு நம்ம நல்லாவே பண்ணியிருக்கோம் சார் ஹலோ சார் சார் நான் பேசுறது கேக்குதா சார் ஆ கேக்குதுங்க சார் கேக்குங்க சார் சார் இம்பார்ட்டன் क्वेश्चंस எதா இருந்தா சொல்றீங்களா क्वेश्चंस எதோ நான் ஆயி பண்ணேன் சார் இப்போ நம்ம பேக்கிங் பண்ணி முடிச்சாச்சு சார் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் ஓகேங்க சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் சார் <laughs> 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 நல்லாச்சு <laughs> 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 